날 24시간 격리를 해야 되며 24시간 자가 격리가 끝난 다음 날 아침 저는 맨체스터에 있는 마이 프로틴 본사로 향했습니다. 가본 크로스 사건이 터진 이후 한국에서 책임자와 인터뷰를 요청했는데 이날 미팅을 할수 있었습니다. 코로나로 대부분의 직원들이 자택 근무 중이었고 사무실은 텅텅 비어 있었습니다. Can you please introduce yourself? Yes, so my name is David Head. I'm the Group Procurement Director at Hart Group. What is your opinion on car crushing incident? So firstly, what we'd like to do is wholeheartedly apologize to anybody that's been affected by this incident. Quality is at the forefront of what we do at MyProtein, and we're very disappointed by this incident. Um, but what we'll do is we'll learn from it, we'll ensure that it doesn't happen again. Having sex or X been mixed during manufacturing process? If not, is there any suffering evidence or argument? So what we can say is it absolutely didn't occur through the manufacturing process. We know that because the mites that we have identified would not survive the temperatures or the humidity that the manufacturing process takes them through. So we know that it didn't happen there. We've also had an independent audit and our own audit team visit that manufacturing facility and confirm that that's not where the issue occurred. And then what do you mean by third party independent experts? So, as soon as we were notified of this incident, we engaged two globally recognized partners in this, in this identification process. So the first one being Rentakil, who are internationally recognized as pest control services, and the second one being Ecolab, who are a global food quality management organization. Um, so we, we, we engaged them immediately to identify the issues and, and just do a full review of our supply chain. Then can you show us the evidence proving the incident can survive at the temperature above 60 Celsius or below 75? Yes, so what we can show you here is the full report of exactly the insects that were identified. And, you know, independent expert advice that they can't survive at those temperatures or that humidity. Do you guys have a like, final report? Yes, yeah, so we have both reports from Rentakill and Ecolab, which we'll share with you immediately. Okay. 이 자료는 영국에서 가장 큰 해충 방제 기업 중의 하나인 렌토킬에서 보내준 보고서입니다. 이번 사태에 발견된 벌레의 생존에 필요한 온도와 습도의 전문 업체의 소견입니다. 이 보고서에 따르면 북라이스 해충은 싱가포르에서 자주 발현되며 그레인 마이츠의 경우는 전 세계적으로 분포되어 있지만 주로 북미에서 발현된다고 합니다. 이 해충의 수명은 특정한 환경에서 17일에서 28일까지 살수 있지만 습도 60% 이하에서는 거의 생존할 수가 없다고 합니다. 이 문서는 그레인 마이츠에 관한 한 논문입니다. 이 논문에서도 이 해충은 습도 60% 이하에서 자멸할 것이고 온도 10도 이하나 20도 이상에서는 생존하기 어렵다고 말하고 있습니다. 북 라이스도 마찬가지로 습도 60% 이하에서 생존이 힘들며 그레인 마이츠와는 다르게 온도 20도 이하 40도 이상에서 자멸한다고 합니다. 그렇다면 생존하기 까다로운 환경을 가진 이 해충들은 어떻게 발현이 되었을까요? 가본 크러쉬 외주 제조업체 뉴트리션 그룹의 감사 조사를 보시면 80도 이상에서 가열 및 혼합됨으로 벌레가 생존할 수 없으며 또한 반죽을 시킬 때의 온도는 60도이며 이후 압출 시 온도 25도를 보았을 때 벌레가 생존할 수 없다고 합니다. 영국 제조 과정의 온도는 대개 60도 이상에서 이루어지기 때문에 벌레가 생존할 수 없을 것이며 또한 영국 나라 자체의 습도는 대개 60% 이하에 있으므로 벌레 발현 가능성이 매우 작다라고 말하고 있습니다. So what we have done is an extensive investigation into where the issue did arise. And what we've identified is a 40 um, seals on the packaging on just a very small number of batches of this product. 
And what's happened is then through the supply chain, a very small number of mites have penetrated that faulty seal. And as the temperatures have increased through the supply chain, through transit and then into the Asia warehouse, that temperature increase has enabled those mites to multiply within the product. Dave는 포장에 결함이 있다는 것을 인정하였습니다. 하지만 벌레 발현은 제조 과정이 아니고 아시아로 운송 중에 생긴 일이다 라고 말하였습니다. 이 자료는 이전에 언급된 해충 방제 기업 렌토킬의 싱가포르 창고 감사 보고서입니다. 물류 창고 특정 구역에서 보관된 카본 크러셔 문제가 확인되었고 그외 다른 구역에서는 발견되지 않았다 라고 말하고 있습니다. 또한 국제식품 품질 관리 기관인 이콜랩의 보고서에서도 사건 이후 물류 창고 재방문을 했지만 청결하게 관리되고 있다는 내용을 알수 있었습니다. 이번 사태에 관한 클레임 도표를 보시면 유럽의 클레임은 0건이었습니다. 이렇게 정리될 수 있습니다. 카본 크러셔는 제작 과정 중 포장지에 틈새나 결함이 있었다. 벌레의 생존은 특수한 환경이 필요한 터라 벌레 발현은 제조 과정에서 일어날 수 없다. 렌토킬의 보고서 관련 논문, 클레임 도표 또한 다른 자료들을 보면 아시아 운송 중에 일어난 이름을 알 수가 있다. Happen is happen, right? So, um, what will you do to prevent this kind of incident? Yes, yeah, so there's multiple things that we have already done now. So, the first one being obviously a full review to ensure that we don't get faulty seals on our packaging again, working you know ourselves and with our manufacturers to ensure that doesn't happen. Um, what we're also doing is over wrapping carb crushers from now on, the actual outer box, putting an extra wrap on those to ensure that we don't get any pest um, ingestion into those products. What we're also doing on top of that is ensuring that any product going across to Asia that's a bar or a food that goes in refrigerated containers. Now that will happen, what will happen there is the, the temperature of those containers will be kept um, uh, the required temperature to stop any insects surviving during that supply chain process. And finally, what we'll do is we'll continue to audit all of our own facilities and our co-manufacturing facilities, plus the warehouses, to ensure this issue doesn't happen again. Current news reported that my protein products are not officially imported, therefore it's not inspected by MFDS as per Korean regulation. But I believe all my protein products are following UK and EU regulations. So if so, can you show the evidence? Yes, so all my protein products are formulated and labelled to all the appropriate accreditations. What we've also got here to share with you is full BRC grade AA status, both our own facilities and the facilities where the carb crushers were produced. And in addition to that, ISO 9001 accreditations for both facilities again. These are globally recognized standards for food manufacturing. And we'll share these certificates with you. My protein is 국제식품안전협회 GFSIS 인증받은 BRC 최고등급 AA를 받았습니다. Hangukchisayasanchikunkumiashimbundur, 그 다음에 그 30만 원 정도의 적립금을 해주셨다 이 얘기죠? 네 맞습니다. 데이브와의 미팅을 이후로 포장 개선이 정말로 이루어지고 있는지 저는 직접 공장을 찾아가 보기로 했습니다. 이곳은 뉴트리션 그룹의 공장입니다. 판매 책임자인 크리스 존스와 먼저 이야기를 나누어 봤습니다. 이곳에서 다양한 제품을 생산하지만 저는 칼본 크러셔 생산 라인에 대한 취재를 해보았습니다. 이제 칼본 크러셔를 만드는 실적으로 공장을 들어갈 겁니다. 이 제품을 이전에 만들었던 그 프로세스를 뒤엎고 이제 그 문제점을 고치기 위한 그러니까 
그 벌레가 나온 시점 이후에 그것을 확실하게 해결할 수 있는 또 다른 프로세스를 지금 이제 가공한다 그러니까 그 부분이 어떻게 진행되고 있는지 좀 확인해 보려고 왔습니다. So bars are made in uh, five steps. The first step is is when we blend the powder. So in here we have a dispensary. So we dispense. So the hopper has two sections. So the the back section has your dough. So that's what it's been doing. It's been forced out through a die that's a cut to a specific size, which is as you can see. The second hopper has the caramel. Yeah. So that's putting the caramel on top. So what we do is we check the weights. So this time we're checking the weight, make sure it's the right weight, right size, has the right amount of caramel on it, and the right amount of sprinkles. So we have a record sheet where we keep a track of everything that's going on. So we have three chocolates. We have milk chocolate, dark chocolate, and white chocolate. So the chocolates pumped from the tank. 지금 보고 계신 과정은 tempering machine, 즉 프로틴 바를 냉각하는 구간입니다. 액체와 같은 초콜릿이 도우에 고정되고 있는 것을 확인할 수 있습니다. So the wrapped. Yeah. Don't go too. First part of that machine is metal detecting it. The second part is weighing every bar to make sure the right weight. And then it comes down this end, and the girls are putting them into packs. What are those? If the machine detects a problem, it will reject it. What kind of problem is they detected? If it's overweight, this one is if it's overweight. And these will be because we every hour we put a test piece to make sure that the metal detectors are working. It rejects it. So then we'll double check them at the end, and then they'll they'll go. 결국 벌레가 발현된 직접적인 원인은 포장의 문제였습니다. 사건 이후 마이 프로틴과 뉴트리션 그룹은 실링 분량을 최소화하기 위해서 이러한 버블 테스트를 추가했습니다. So it's under 0.5 bar of pressure. So just make sure that if there's any air leaks, you will see the continuous stream of bubbles. So I see the bubbles here, then it's a false um, ceiling. Yeah, some of them not airtight. This means they're losing some air for the last first uh, 20 seconds, maybe half a minute. Right. But it's no water after you taking them out, drying them and opening, it's no water in. This means they're watertight. So and even though you see the bubble, it doesn't mean it's a false? No. 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 Almost every single one losing some bubbles. Ah, okay. For the first half a minute. Half a minute, all right. Yeah. Some of them losing for longer. Okay. But this might be some air trapped in the seals on the bottom. And if you're opening and there's no water and a drop of the water in, this means that they tight.
이건 사건 이전에 패키징 했던 겁니다. 근데 왜 이렇게 했느냐? 어, 이게 일단 환경 문제가 좀 거론되고 있어서 영국에서 저희 원래 기존에는 이렇게 비닐 처리, 지금 후처리죠? 했는데 이렇게 바꿨었는데 또다시 지금 어, 이렇게 바꿨다고 합니다. 그래서 기존에는 이렇게 지금 어, 바로 여러분들이 열 수도 있게끔 볼수 있는데 피드백을 반영한 이후에 이제 조치는 지금 다시 비, 이제 어, 비닐로 완벽하게 밀봉을 해서 어, 그러한 2차적인 문제가 생기지 않게끔 지금 조치를 했다고 합니다. 다 마치고 돌아왔습니다 마이 프로틴 카본 크러쉬라는 제품 안에 벌레가 나왔어요 저희가 바로 결정을 했어요 어, 이거는 쉽게 넘어갈 사안이 아니다 그래서 어, 확실한 사실 규명을 받아야 하고 도대체 벌레가 왜 생겼으며 그 이후에 조치를 어떻게 할 것이냐 마이 프로틴에서 해결해 줘야 되는 부분이잖아요 홈케이 어, 제이 취재를 도와주셨고 그리고 임원들이 오셔서 잘못된 점을 인지하시고 미안한 태도와 그리고 또 그러한 저희가 원했던 그 답변들을 다 해주셨어요 마지막으로 마이프로틴 최고 경영자인 루시 고만이 한국 소비자들에게 보낸 사과문입니다 저는 한국의 마이프로틴 엠베서더로서 다시 한번 이 사태에 대해 유감의 말씀을 전하는 바입니다 또한 같은 소비자로서 마이프로틴의 개선과 변화에 기대해 보도록 하겠습니다 짧지만 긴 시간 동안 기다려주신 모든 팬분들께 감사의 말씀을 드리고 다시 한번 더 재미난 영상과 마랑과 같은 모습으로 찾아뵙겠습니다. 커밍순